हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो राजकुमार तिरवाने यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आपण आज आपल्या सर्वांसाठी एक नवीन इंग्लिश ॲक्टिव्हिटी आपण या ठिकाणी घेऊन आलेलो आहोत इंग्लिश ॲक्टिव्हिटी सीट फॉर टू दिस इज अवर सेकंड ॲक्टिव्हिटी सीट यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये आपण पहिली ॲक्टिव्हिटी सीट पाहिली होती या ॲक्टिव्हिटी सीटमध्ये आपण क्वेश्चन नंबर वन ए बी अँड टू ए बी ओके हे दोन प्रश्न आपण बघणार आहोत तर सुरुवातीला आपण पहिला जो प्रश्न असतो जो दहा मार्कसाठी असतो तो आपण या ठिकाणी सोडवूया तुम्ही सुद्धा हा प्रश्न आपल्या वहीमध्ये लिहून सोडवू शकता ओके मी या ठिकाणी वाचन करणार आहे या प्रश्नांचं क्वेश्चन नंबर वन ए डू ॲज डायरेक्टेड अटेम्प्ट एनी फोर यामध्ये सहा प्रश्न दिलेले असतात आणि सहा प्रश्नांपैकी आपल्याला केवळ चारच प्रश्न सोडवायचे असतात अटेम्प्ट एनी फोर ओके इन दिस ॲक्टिव्हिटी सीट देर आर सिक्स क्वेश्चन्स आर टू बी गिव्हन अँड यू हॅव टू सॉल्व्ह ओनली फोर क्वेश्चन्स अँड इट कॅरीज एट मार्क्स ओके डू अंडरस्टँड धीस हे आपल्याला समजलं असेल क्वेश्चन नंबर वन ए ॲक्टिव्हिटी यामध्ये पहिली ॲक्टिव्हिटी असते आहे कम्प्लीट द फॉलोईंग वर्ड्स बाय युझिंग करेक्ट लेटर्स योग्य अक्षराचा वापर करायचा जसं एल ए एन डॅश यू आर म्हणजे हा शब्द कोणता असेल मित्रांनो तुमच्या लक्षात आलं असेल या रिकाम्या जागेमध्ये आपल्याला काय लिहावं लागेल जी लिहा लिहावं लागेल लंगूर त्यानंतर दुसरं आहे एच आय एस टी ओ आर वाय हिस्ट्री सी आर ई ए टी क्रिएट ए डब्ल्यू ए आर डी अवॉर्ड या पद्धतीनं आपल्याला याला दोन मार्क्स आहे मित्रांनो ओके जरी परीक्षा आज मान्य शिक्षण मंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे मेच्या शेवटी होणार असली तरी पण आपला अभ्यास मात्र आपण ज्या पद्धतीनं आपल्याला करता येईल त्या पद्धतीनं प्रॅक्टिस अभ्यासाची सुरू ठेवायची आहे ओके दुसरा प्रश्न असतो यामध्ये इंग्रजीमध्ये पुट द फॉलोईंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर याला पण दोन मार्क्स असतं यामध्ये बघा तुम्ही यामध्ये डिफरंट वर्ड्स आहे हाऊस एरिया रोल इझी यामध्ये पहिलं अक्षर आपल्याला माहिती आहे एरिया आहे ओके मग ए बी सी डी ई ओके दुसरा इझी राहणार नंतर हाऊस राहणार नंतर शेवटी रोल राहणार या पद्धतीनं जर आपण लिहिलं तर आपल्याला एक मार्क्स मिळणार आहे दुसरा जो यामधला असतो यामध्ये एकच अक्षरापासून सुरुवात झालेली आहे यच लेटरपासून सुरुवात झालेली आहे ह्युमन हाऊस हाईट आणि हँड हँडपासून सुरुवात होणार आहे या पद्धतीनं आपल्याला जे अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स असतात त्या पद्धतीचे प्रश्न सोडवणं आवश्यक असते ओके त्यानंतर आपण बघूया तिसरी ॲक्टिव्हिटी असते प्रश्न क्रमांक एक ए मधली पंक्च्युएट द फॉलोईंग सेंटेन्सेस यामध्ये पंक्च्युएशन आपल्याला करायचं असतं वाक्यामध्ये काही दुरुस्ती करायची असते आपल्याला माहिती आहे की या ठिकाणी यस ए बेगर अशी रिपीटेड ॲज इफ टू रिस्क्यू री एस युअर मी मग यामध्ये आपल्याला माहिती असते की पहिलं अक्षर नेहमी कॅपिटल असते आहे आणि शेवटी फुल स्टॉप द्यायचं आहे हे दोन करेक्शन्स आपल्याला करता येते आहे येस असेल कॉमा देता येईल आपल्याला ए बेगर यस ए बेगर पुन्हा आपल्याला उद्गारवाचक चिन्ह देता येईल सी रिपीटेड ॲज इफ ॲस युअर या ठिकाणी कॉमा येणार आय कॅपिटल होणार टू रिस री ॲस युअर मी फुल स्टॉप यानंतर दुसरा एक या ठिकाणी पंक्च्युएट द फॉलोईंग आहे तुम्हाला सोडवायचं आहे आय ओनली रीड दिस क्वेश्चन सेंटेन्स डीड यू गिव माय गुरु दक्षिणा टू युअर गुरु आस आय आस यामध्ये कशा पद्धतीचं करेक्शन करायचं असते हे पण आता आपलं लक्षात पहिलं अक्षर नेहमी कॅपिटल शेवटी फुल स्टॉप या ठिकाणी आय स्मॉल आहे म्हणजे कॅपिटल येणार तो तर आपल्याला करेक्ट जे पंक्च्युएशन आपण करतो आहे ते आपल्याला त्याखाली प्रश्नाचा क्रमांक टाकून लिहिणं आवश्यक असते या ठिकाणी एक शब्द आपण घेतलेला आहे क्वेश्चन फोर ॲक्टिव्हिटी असते मेक फोर वर्ड्स मिनिमम थ्री लेटर्स इज कमीत कमी तीन अक्षराचं तीन लेटरचा एक तो शब्द असला पाहिजे युझिंग द वर्ड ग्लोबल वॉर्मिंग ग्लोबल वॉर्मिंग या शब्दापासून आपल्याला चार शब्द बनवायचे आहे ओके जसं या ठिकाणी तुम्ही कोणताही एक शब्द तुम्ही तयार करू शकता बॉल पण शब्द तयार होते आहे बी ए डबल एल बॉल तयार होणार आहे 
ओके या पद्धतीन मजे अपन का शब्द अपन तैयार करना आहो अ चार वर्ड्स कमीत कमी लेटर ते तीन अले पाजे ते चार वर्ड्स तपेक्षा जास्त एखाद करूँ घेनेकर अपने वाला पूर्ण मार्क्स मिल मिलण आवश्यक है पांचव यठिका राइट द रिलेटेड वर्ड्स है यठिका ओके ती पांचवी एक्टिविटी है राइट द रिलेटेड वर्ड्स स्कूल है ब्यूटिफुल स्कूल डिजिटल स्कूल असेल, ओके आखी आप लिखू शको है क्या अपने स्कूल की का सुविधा है ब्यूटीफुल स्कूल है क्लीन स्कूल है डिजिटल स्कूल है ओके तो य पद्धति च शाला अपन यदे वैशिष्ट्य लिखू शको है ओके अपने वर्ड्स लिहाव लगता है क्या सहावी एक्टिविटी है कम्प्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब यह लर्न वर्ब है लर्न नर लास्ट लेटर जे अते यन पास तैयार होना जे कहीं वर्ब अल क्या पद्धति चार वर्ब से अपने लिखण आवश्यक अत्या ओके ये अपना लक्षा आल अल मित्रों नर ये अपन बहूया हा पद्धति वर्ड से नर हे सहा दिन सहा पैकी चार अपने लिया क्वेश्चन वन बी है डू एज डायरेक्टेड ये दोन मार्क्स है अटेम्प्ट एनी वन ये दोन प्रश्न दिलले है ए आ बी यापैकी जे अपने सोप वाटना अपन लिखू शको है मेक अ मीनिंगफुल सेंटेन्स बाय यूजिंग अ फ्रेज टू फाइंड आउट टू फाइंड आउट या फ्रेज का वपर कर एक सेंटेन्स लिखण आवश्यक है ये एक मार्क्स आते है ऐड ए क्लॉज टू एक्सपांड सेंटेन्सेस यू विल पास द एक्जामिनेशन इफ आई इफ आई विल अपन का वर्क हार्ड मी जर खूब मेहनत घी अभ्यास किया मी नक्की परीक्षा पास होना है या पद्धति च एक क्लॉज अपने कंप्लीट कराव लगत एक्सपांड कराव लगत एक एक मार्क्स आता दूसर है अटेम्प्ट एनी वन ये एड ए सफिक्स और प्रीफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स हैप्पी हैप्पी अपन का अनहैपी पाई अपने नवीन शब्द तैयार होप्पीनेस पैर हो कम कॉम्पीट है कॉम्पीटपासन कॉम्पिटिशन तैयार होता है मग य पद्धति के वर्ड्स अपने तैयार करना आवश्यक अते है ओके मे अपने एक मार्क्स ये मिलना है मैं ये और है जर ये नसेल मेक अ मीनिंगफुल सेंटेन्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स हैप्पी आ कम्प्लीट यापसन एक सेंटेन्स बनवाय ओके ये एक मार्क्स आता है ओके हाला पेला प्रश्न बगित है मित्रों अपन ये ओके हि एक्टिविटी दहा मार्क्स है क्या दूसरी जी एक्टिविटी अपन यठिका घतो है ती आप बगूया दूसरी एक्टिविटी क्वेश्चन नंबर टू ए ओके पैसेज है सीन पैसेज ज्यादा मन तो अपन रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड एन्सर द क्वेश्चन हा टेक्स्टबुक मदला पैसेज है तुम्हें टेक्स्टबुक पेज नंबर फोर एट एंड फोर नाइन मदला जो पैसेज है तो अपन रीडिंग करावा और नर हा प्रश्न सोड़वा सोड़ने का प्रयत्न करावा जस एन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन वेगवेगे वेग प्रश्न अपन ये विचार जता अपन ये का उत्तर आप प्रश्न घ ओनर ऑफ द पीपल नगर बैंक मग पीपल नगर बैंक ओनर को मालक को नाव इधे लिया लगे ए स्वीपर बॉय जो स्वीपिंग करते है तो मुलाच नाव वॉशरमैन सन को नाव यठिक श्रीवास्तवास फ्रेंड मिसेस श्रीवास्तवास फ्रेंड तव लिया लगना है प्रत्येका अर्धा मार्क्स मजे दोन मार्क टोटल दह मार्क एक पैसेज आतो है टेक्स्टबुक मदले दोन पैसेज आतो आ एक अनसीन पैसेज आता है ओके यदल एक्टिविटी मात्र लिहाव लगते अरेंज द इवेंट करेक्टली दुसरा अपन घी इवेंट दिल्ली है वेगवेगे घटना दिल्ली आते मग पैली घटना को नथू बैंग द पैन अगेन्स्ट द डस्टबीन सेवरल टाइम मिसेस श्रीवास्तव हैड डू सम शॉपिंग सीताराम द वॉशरमैन सम पास बाय नथू ग्रैम्बल ग्रम्बल टू हिमसेल एज हि स्वेप द स्टेप ऑफ द पीपल नगर बैंक मग ये पहली घटना को अपने करेक्ट ऑर्डर मधे लिखना आवश्यक है यहाँ दोन मार्क्स आता मैच द फॉलोइंग यठिका मैच द फॉलोइंग हा एक प्रश्न अपन यठिका घे एंटोनाइम्स विचार है विरुद्धार्थी शब्द अपन विचार है केयरफुल है केयरफुल अपन यठिका महत है केयरलेस क्या अनबैलेंस बैलेंस गो कम स्टार्ट एंड अपन पैसेज मदले शब्द जनरली विचारत 
पैसेजमले शब्द मीनिंग अत कभी कभी एंटोनाइम्स आता कभी सी सी मे सीनो नाइम्स आता मे सीमिलर वर्ड्स आता अपोजिट हे अपन यठिका अपोजिट वर्ड्स घी शब्दाच मीनिंग अते है ओके या पद्धतिन मैच द फॉलोइंग या पद्धति का प्रश्न पैसेज मधे है क्या ए फोर जो अतो ये डू एस डायरेक्टेड ओके ही कैन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ इज यूज एबल टू एबल टू कैन चवजी यठिका इज एबल टू अपन लू शको है वाक्य तैयार करू शको ही इज एबल टू स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ओके सीताराम वॉज ऑन हिज डिलिवरी राउंड चूज करेक्ट क्वेश्चन टैग ये चार टैग दिलले है ओके यदला करेक्ट टैग अपने ओखाए है ओके हा टैग अपन पर टैग लिहाय है क्या ओके तर याला एक मार्क्स है टोटल दोन मार्क्स या डू एस डायरेक्टेड ए फोरला एक ए फाइव अतो है यमे यमे पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन अतो है ए फाइव मजे का पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है हाउ डू यू शो युअर एनोयन्स तुम्हारा राग तुम्हें कसा दर्शविता आ कभी दर्शविता ओके okay? हे अपने अपने शब्दा मधे लिखण आवश्यक है यहाँ दोन मार्क्स आता ओके अशा पद्धतिन पैसेज जो अपन यठिका बगित है ओके प्रश्न अपन घठिका क्वेश्चन टू ए यहाँ दह मार्क्स है क्वेश्चन टू बी है हापन अपन यठिका घन दह मार्क्स आता रीड द पैसेज टेक्स्ट बुक पेज नंबर यठिका तुम्हारा वाचा है सेवनटी फाइव एंड सेवनटी सिक्स यह दुसरा प्रकार अपन घी वन मधे कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अ साइट डिटरमाइंड बाय को डिटरमाइंड करते वाक्य अपने कंप्लीट कराएं वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैन ऑल्सो बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कशाच कॉम्बिनेशन अत अपने वक्य यह कम्प्लीट कराए ओके या पद्धतिन प्रश्न तीसरा है कल्चरल एंड नैशनल हेरिटेज वॉज एडॉप्टेड बाय युनेस्को वक्य पूरे जे वक्य अल तो कम्प्लीट कराएं है वर्ल्ड हेरिटेज साइ हेरिटेज कमिटी इज द मेन ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर यमें बी वन मधे जस ए वन मधे अपन पाले दोन मार्क्स है ये अपन दोन मार्क्स अत क्वेश्चन बी टू जो अतो एन्सर द फॉलोइंग व्हाट डू वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन्क्लूड वर्ल्ड हेरिटेज साइट मध्य कशा का समावेश होता है ओके okay? ये एक मार्क्स है व्हाट इज द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर कशा सा वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी रिस्पॉन्सिबल ये एक मार्क्स आता है बी टूला बी वन लोन मार्क्स बी टूला दोन मार्क्स आसरा जो ये दिल्ला है मैच द मीनिंग जस आप आधी अपोजिट वर्ड्स पाल ये मीनिंग दिल्ली है जस प्लेटी ऑफ प्लेटी ऑफ मीन्स कोवर्स ऑफ ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमन बीइंग मे आर्टिफैक्ट स्टार्टेड मजे इनिशिएटेड बिगिनिंग ज्यादा मन तो अपन कल्चरल एंड हिस्टोरिकल साइट मजे हेरिटेज साइट या पद्धति शब्दा मीनिंग अपन यठिका मैच के लिए कभी अपोजिट मीनिंग आता कभी सिमिलर मीनिंग आता ओके या पद्धतिन हा प्रश्न आतो ये दोन मार्क्स आता कापूर्वक अपने सोडवायच बिफोर आई डू एज डायरेक्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैन ऑल्सो बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कल्चरल एंड नैचरल एरिया रिराइट यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो ये नॉट ओनली बट ऑल्सो यपर कर वाक्य पुनः लिहाय दुसरा है यदल ये एक मार्क्स है यदि वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर प्रोटेक्टेड बाय युनेस्को चेंज द वाइस है ये एक मार्क्स है दोन मार्क्स आते ये बी फाइव है डू यू व्जिट एनी हिस्टोरिकल प्लेसेस मजे ये अपने लिखित कालजीपूर्वक लिया यस यस आय विजिट आय विजिटेड हिस्टोरिकल प्लेस मग हिस्टोरिकल प्लेस नाव अपन लिखूया जस बदामी मग बदामी च इम्पॉर्टन्स का है इट इज ए किंगडम ऑफ सातवाहना किंग सातवाहना डायनेस्टी अपन लिखू शको है कि छोटा अपन कुछ ही किल एखाद हिस्टोरिकल प्लेस अल ते अपने लिहित किमान दोन वाक्य अपने लिखना आवश्यक है कारण ये दोन मार्क्स आता ओके हा वीडियो अपने आवड़ा कारण नेक्स्ट वीडियो आप नेक्स्ट उद्याला बगना आहो हा वीडियो अपने आवड़स मजे राजकुमार तिरवाने यूट्यूब चैनल अपन सब्सक्राइब कराव आ आप मित्रा शेयर कराव थैंक्स फॉर वॉचिंग मै वीडियो